Ciao à tutti, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du métro parisien et plus particulièrement, je vais vous expliquer comment on fait pour prendre le métro à Paris. Alors je vais vous expliquer un petit peu tout, je vais vous parler des tickets, des lignes de métro, des stations, des panneaux. On va voir pas mal de vocabulaire spécifique. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous donne quelques euh, conseils, quelques mises en garde, euh, spécialement pour euh, les touristes qui vont visiter Paris, quelques mises en garde sur le métro parisien. Alors, le métro parisien est vraiment génial pour aller partout dans Paris. Il comporte 16 lignes de métro, 5 lignes de RER et 306 stations. Le tout fait environ 225 km. Il y a à peu près 4,5 millions de voyageurs par jour dans le métro. Alors, pour prendre le métro, il faut des tickets de métro ou une carte Navigo. Les tickets de métro sont vendus à l'unité 1,90€. Et c'est ce qu'il faut si vous prenez le métro juste une journée et si vous ne faites pas beaucoup de trajets. Si en revanche vous avez besoin de prendre le métro plusieurs jours dans la semaine ou de faire beaucoup de trajets, dans ce cas-là il faut acheter la carte Navigo qui fonctionne avec un abonnement soit à la semaine, au mois ou à l'année. Ça coûte de 22 euros par semaine à 75 euros par mois. Les tickets et les passes Navigo s'achètent à un distributeur que vous trouvez à l'entrée de chaque métro. Vous avez juste à mettre votre ticket dans le portillon et vous le récupérez quand les portes s'ouvrent. Et pour le pass Navigo, vous devez juste le poser sur la partie violette. Dans le métro, vous trouverez des portiques modernes avec les portes qui s'ouvrent automatiquement ou alors des tourniquets à l'ancienne où il faut pousser la barre en fer. Ensuite, on arrive sur ce qu'on appelle le quai du métro. Sur chaque quai, il y a différents panneaux. Celui en bleu vous indique la sortie. Quand il y a plusieurs sorties, il faut suivre le numéro de la sortie où vous voulez aller. C'est souvent le nom d'une grande rue, d'une place ou d'un monument. Le panneau blanc vous indique les autres lignes de métro que vous pouvez trouver. Par exemple ici, les lignes 3, 13 et 14. Et il y a aussi le panneau qui indique dans combien de temps arrive le prochain métro. Il y a seulement quelques lignes qui sont automatisées, c'est-à-dire avec des portes sur les quais, qui ne s'ouvrent que quand le métro est bien arrêté. Dans chaque métro, il y a le plan de la ligne sur laquelle vous êtes et toutes les stations de cette ligne. Ce plan est situé juste au-dessus des portes. Ça vous permet de compter le nombre de stations jusqu'à celle où vous devez sortir. Dans tous les couloirs du métro, vous avez le plan de la ligne. Ici, on est sur la ligne 4 qui va de Porte de Clignancourt à Montparnasse Bienvenue. Chaque ligne de métro a une couleur différente. Sur la ligne 4, chaque point violet et blanc euh, signifie une station, c'est-à-dire un arrêt. Les points blancs vous indiquent les lignes que vous pouvez prendre pour changer de métro. Dans le métro, vous avez souvent des escalators, c'est-à-dire des escaliers roulants mécaniques et il y a souvent à côté des escaliers normaux. Il y a aussi des tapis roulants, surtout pour les grandes stations de métro où il faut marcher beaucoup pour aller d'un métro à un autre. On l'a vu au début de la vidéo, il y a 225 km de lignes dans le métro. 207 km sont des lignes souterraines, mais il y a quand même 18 km de lignes qui sont à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle le métro aérien. Quand vous vous promenez dans les rues de Paris, c'est très facile de repérer quand il y a une entrée de métro. Je vous mets à l'écran les différents panneaux possibles. Quand vous voyez un de ces panneaux, ça veut dire que l'entrée du métro est juste là. Et pour finir, je voudrais vous donner quelques petites mises en garde euh, quand vous prenez le métro. C'est surtout à destination des touristes étrangers. Alors, la première petite mise en garde, ça concerne les SDF. 
c'est-à-dire les sans-abri. Alors, ils ne vous embêteront pas, mais ça peut être choquant de les voir dans les couloirs et sur les quais. Donc, je voulais vous prévenir que dans le métro parisien, il y a pas mal de SDF. Ensuite, évitez de prendre le métro quand ce sont les heures de pointe, c'est-à-dire quand les Parisiens vont travailler le matin et quand ils sortent du bureau le soir. Euh, car à ce moment-là, les métros sont ce qu'on appelle bondés, c'est-à-dire archi remplis de monde et vous ne voyagerez pas dans de bonnes conditions. Et enfin, faites attention aux pickpockets. Les pickpockets, ce sont les gens qui volent des choses dans vos sacs à main ou dans vos sacs à dos. Alors pensez à bien fermer vos sacs et vos poches et mettez vos sacs devant vous. Il y a souvent des annonces sur les pickpockets dans le métro pour vous mettre en garde. Des pickpockets peuvent être présents en station ou à bord des trains. Fermez bien vos sacs et soyez vigilants en utilisant votre smartphone. Et les pickpockets opèrent aussi bien dans le train que dans les couloirs du métro. Alors, j'ai fait il y a quelques temps une vidéo pour vous expliquer comment on prend le train en France avec les différentes sortes de trains, les TGV, les Ouigo, euh, comment on s'y retrouve avec les nombreux billets de train. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets en haut de l'écran. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour me le faire comprendre. N'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires si vous avez déjà pris le métro à Paris et ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça a été une expérience sympa ou au contraire, est-ce que ça a été une expérience désagréable après, voilà, chacun son ressenti du métro à Paris. Toujours est-il que c'est quand même vachement pratique. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto Ciao, ciao